ওয়েলকাম फ्रेंड्स তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তোমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসটি হবে কম্পিউটারের উপরে এমসিকিউ কম্পিউটারের হিস্টরি এন্ড জেনারেশন থেকে ক্লাসটি হবে কম্পিউটারের হিস্টরি এন্ড জেনারেশন থেকে प्रीवियस ইয়ার গুলোতে যে এমসিকিউ গুলো এসেছে এগুলো তোমাদের সামনে তুলে ধরব এবং এগুলো তোমাদের আপকামিং টিপিএসসি সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক ক্লারিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার এন্ড এসএসসি সিএসএল এর জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট এই ভিডিওতে যে কোশ্চেনগুলো আমরা নিয়ে এসেছি সেগুলো प्रीवियस ইয়ারে বিভিন্ন एग्जामে এসেছে সুতরাং ক্লাসটি তোমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হতে যাচ্ছে এবং আশা করি এই ক্লাসটি থেকে তোমরা খুবই একটা बेनिफिटेड হবে ওকে বিশেষ করে টিপিএসসি সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট যারা এই एग्जामে বসতে যাচ্ছো मोस्टলি তোমরা ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করো এন্ড ক্লাসগুলো নোট করে নাও শুধু অ্যাটেন্ড করলে হবে না ক্লাসগুলো খাতা পেন্সিল নিয়ে বসো ক্লাসগুলো নোট করে নাও কন্টিনিউ তোমাদের জন্য ক্লাস আসবে কম্পিউটারের বিভিন্ন যে টপিক রয়েছে তোমাদের एग्जाम সিলেবাসের যে বিভিন্ন টপিকগুলো ধরে ধরে সবগুলো ক্লাস তোমাদের সামনে আমি নিয়ে আসতে চেষ্টা করব তার আগে তোমাদেরকে বলি তোমরা যদি এই চ্যানেলে প্রথম দর্শক যারা ভিজিট করেছো এই চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা गवर्नमेंट জব ইনফরমেশন এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ एग्जामের प्रिपरेशन করিয়ে থাকি যদি তুমি কোনো সরকারি চাকরি খুঁজছো বা কোনো কম্পিটিটিভ एग्जामের प्रिपरेशन বানাচ্ছো তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের অল অপশনাল বেলটিকে প্রেস করে রাখবে মনে রাখবে সঠিক সময়ে সঠিক ইনফরমেশন এই চ্যানেল তোমাদেরকে প্রোভাইড করবে এবং আমরা এতটুক গ্যারান্টি সহিত বলতে পারি যে কোনো না কোনো দিন এই চ্যানেলটি তোমাদের একটু হলো হেল্প করবে তাছাড়া তোমাদেরকে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশান দিতে চাই তোমরা যারা আপকামিং বিভিন্ন एग्जाम লাইক টিটি এডিসি টিপিএসসি সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট টিপিএসসি কম্বাইন্ড সিএসএল হাইকোর্ট গ্রুপ ডি ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক এবং ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি রেলওয়ে এমটিএস টেকনিশিয়ান গ্রেড থ্রির एग्जामে বসতে যাচ্ছো তোমাদের জন্য আমাদের কাছে রয়েছে ফুল সাজেশন কি ফুল কমপ্লিট সাজেশন টপিক ওয়াইজ ফুল কমপ্লিট সাজেশন ইংলিশ এবং বেঙ্গলি দুটি ভার্সনে রয়েছে সবগুলো টপিক ধরে ধরে আমরা সাজেশন রেডি করে থাকি তোমরা জানো সেই কারণে তোমরা দেখছো প্রিভিয়াস ইয়ারগুলোতে আমাদের সাজেশনের সাকসেস রেট কী হয়ে থাকে সুতরাং তোমরা ব্যতিক্রম যাবে না এতটুকু তোমাদেরকে আমি গ্যারান্টি সুইত বলতে পারি এখান থেকে তোমরা একটি ভালো রেসপন্স পেয়ে যাবে কীভাবে আমাদের সাজেশন নেবে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করে পিডিএফ আকারে টেলিগ্রামের মাধ্যমে নিতে হবে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার নোট করে রাখো নাইন এইট নাইন থ্রি জিরো কি নাইন সিক্স ওয়ান টু ডাবল নাইন এইট নাইন থ্রি জিরো এবং আমাদের একটি টেলিগ্রাম গ্রুপ রয়েছে যারা টেলিগ্রাম গ্রুপ জয়েন করো নি ভিডিও ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক আছে তাছাড়া টেলিগ্রাম অ্যাপে গিয়ে কর্মবার্তা অনলাইন সার্চ করে টেলিগ্রাম উপে জয়েন করে থাকবে বিভিন্ন ইনফরমেশান তোমরা এখানে পেয়ে যাবে ঠিক আছে চলো আমরা ক্লাসটি শুরু করছি চলো আজকের ক্লাসের মেন টপিক হলো কি কম্পিউটার এম যা নিয়ে এসেছি কম্পিউটারের হিস্টোরি অ্যান্ড জেনারেশন থেকে বিশেষ করে আমি বললাম টিপিএসসি সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ত্রিপুরা স্টেট কোঅপারেটিভ ব্যাংক এবং এসএসসি সিএসএলের জন্য ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আজকের প্রথম কোশ্চেনটা কি দেখো প্রথম বেসিক কোশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য ফুল ফর্ম অফ কম্পিউটার আমাদের সকলেরই জানতে হবে এবং আমরা ম্যাক্সিমাম সকলেই জানি কম্পিউটারের ফুল ফর্ম কী সিও এম পি ইউ টি ইয়ার কম্পিউটারের ফুল ফর্ম কী ইয়েস সঠিক উত্তর কী হবে তোমরা যারা জানো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাও তাহলে তোমাদেরও কিন্তু একটি বেনিফিট হবে চর্চা হবে হ্যাঁ এবং যারা জানো না অবশ্যই প্যান খাতা নিয়ে বসো তোমরা নোট ডাউন করে রাখো কন্টিনিউ আমাদের বিভিন্ন তোমাদের সিলেবাসের বিভিন্ন টপিক থেকে কন্টিনিউ আমাদের ক্লাস আসবে ঠিক আছে আফটার ইলেকশান তো রেগুলার বেসিসে ক্লাস আসবে তোমরা সবসময় খাতা পেন্সিল নিয়ে বসবে আমাদের ক্লাসগুলো অ্যাটেন্ড করার সময় সময় মনে রাখবে এটা ঠিক আছে চলো সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশন সি কমনলি অপারেটিং মেশিন পারপোজলি ইউজ ফর টেকনিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রিচার্জ দ্যাট মিন্স কমনলি অপারেটিং মেশিন এটা একটি একটি কমনলি একটি অপারেটিং মেশিন যার পারপোজ কি কোন পারপোসে এটা ইউজ করা হয় ইউজলি হয় এটা টেকনিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশনাল রিচার্জের কারণে এটা ইউজ করা হয় তাহলে কম্পিউটার ফুল ফর্ম আমার কী জানতে পারছি কমনলি অপারেটিং মেশিন পারপোসলি ইউজ ফর টেকনিক্যাল অ্যান্ড এডুকেশন রিচার্জ অপশন সি হবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেনটা দেখি সকলে জানো হু ইজ দ্য ডেভেলপার অফ কম্পিউটার মানে কম্পিউটারকে ডেভেলপ করেছেন কে কম্পিউটারটাকে ডেভেলপ করেছেন বা বলা হয় অনেক জায়গায় কোশ্চেনটা আছে হু ইজ দ্য নোন এস ফাদার অফ কম্পিউটার মানে কম্পিউটারের ফাদার হিসাবে কাকে জানা যায় তাহলে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে কি চার্লস বেবেস হ্যাঁ উনি হলেন চার্লস বেবেস অপশন বি হবে সঠিক উত্তর দেখো ফাদার অফ কম্পিউটার ঠিক আছে চার্লস বেবেস কোশ্চেন যদি তোমাদের আসে ফাদার অফ কম্পিউটার হু ইজ দ্য ফাদার অফ কম্পিউটার তাহলে চার্লস বেবেস বা হু ইজ দ্
কম্পিউটারের কতগুলো জেনারেশন বর্তমানে ক্লাসিফাইড আছে বা কত পর্যন্ত কম্পিউটারের জেনারেশন রয়েছে সঠিক উত্তর হচ্ছে ফাইভ বর্তমানে ফিফথ জেনারেশন পর্যন্ত কম্পিউটার রয়েছে ওকে চলো চার নম্বর কোয়েশনটা দেখো হোয়াট ওয়াজ দ্য মেইন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ইউজ ইন ফার্স্ট জেনারেটা জেনারেশান কম্পিউটার মানে প্রথম জেনারেশান কম্পিউটারে কোন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করা হয়েছিল কোথা কখন ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার যখন রেডি করা হয়েছিল তখন কোন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করা হয়েছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ভ্যাকিউম টিউব হ্যাঁ অপশন বি হবে সঠিক উত্তর দেখো ভ্যাকিউম টিউব ইউজ করা হয়েছিল ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখে নেব ডিটেলসে এগুলো তোমরা নোট করে নাও এগুলো খুব একদম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা পেয়েছি কি মেন ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ইউজ ইন ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে আমরা কী পেয়েছি ভ্যাকিউম টিউব ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটারে কি ইউজ করা হয়েছিল ট্রানজিস্টর ট্রানজিস্টর সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটারে ইউজ করা হয়েছিল আচ্ছা ট্রানজিস্টর প্রথম তোমরা বলতে পারো যে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে ভ্যাকিউম টিউব ইউজ করা হয়েছে সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটারে ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয়েছে কেন হোয়াই এগুলো চেঞ্জ কেন করা হচ্ছে দেখো অ্যাকচুয়ালি যে কোনো মেশিনারি জিনিস বা যাই কিছু বলো দিন দিন কিন্তু ডেভেলপটার দিকে যাচ্ছে যেমন ধরো ভ্যাকিউম টিউব যে ভ্যাকিউম টিউব যখন ইউজ করতো ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে তখন এটা হাই কস্টলি ছিল এবং খুবই হেভি ছিল তো এই ট্রানজিস্টার ইউজ করেছে কী কারণে মানে যে কস্ট এটার কষ্টটাকে একটু রিডিউস করার জন্য এবং যে এটার হেভিনেসটা হেভিনেসটাকে একটু লাইটে পরিণত করার জন্য ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয়েছিল সেম রূপে সেকেন্ড জেনারেশানে ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয়েছিল থার্ড জেনারেশানে কিন্তু ইন্টারগ্রেটেড সার্কিউট ইউজ করা হয়েছিল তো সেটাও কিন্তু রিডিউস বিভিন্ন মানে দিন দিন ডেভেলপ করা হয়েছে কি কষ্টে রিডিউস করার জন্য এটাকে হালকা লাইট করার জন্য এবং উন্নত মানের যেহেতু আরও এটা থেকে পরিষেবা পাওয়া যায় বা হাই কোয়ালিটি মেনটেন করার জন্য হ্যাঁ থার্ড জেনারেশন ইউজ করা হয়েছিল ফোর্থ জেনারেশনে কী ইউজ করা হয়েছিল ভিএলএসআই এবং মাইক্রো প্রসেসার ইউজ করা হয়েছিল এবং ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটারে বর্তমান কী ইউজ করা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইউএলএসআই ফিফথ জেনারেশনে বর্তমানে এই কম্পোনেন্টগুলো ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করা হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমাদের যে আমি কোশ্চেন রেখেছি যে ফার্স্ট এই কম্পিউটারে জেনারেশান কী ইউজ করা হয়েছিল যে ফার্স্টই আসবে তোমার এমন না থার্ডও আসতে পারে ফোর্থও আসতে পারে ফিফথও আসতে পারে সুতরাং তুমি যদি এগুলো নোট ডাউন করে না রাখো তাহলে কিন্তু এগুলো মনে রাখাটা পসিবল না ঠিক আছে নোট ডাউন করে সকলে রাখো যদি একটু আমি ফটাফট বিডিওটি করছি বা বিডিওটি আমি ক্লাসটি ফটাফট করাচ্ছি যদি তোমাদের একটু অসুবিধা হয় বিডিওটা স্পোজ করো স্পোজ করে হলো তুমি নোট ডাউন করে রাখো ঠিক আছে মনে রাখবে আমরা যে ক্লাসগুলো করাচ্ছি একদম ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এগুলো কোশ্চেন তুমি মানে অনেক খোঁজাখুঁজি বই খাতা অনেক খোঁজাখুঁজি করো করার জন্য পরে কিন্তু এগুলো সংগ্রহ করাটা তোমাদের কাছে মুশকিল হবে ঠিক আছে সুতরাং আমরা ক্লাসগুলো তোমরা রেডি ভালোতে পেয়ে পাচ্ছ সুতরাং নোট ডাউন করে রাখবে ঠিক আছে এটাই তোমাদের কাছে বলার থাকবে ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেন পাঁচ নম্বর কোশ্চেন দেখো হোয়াট ওয়ার দ্য মেইন মেমোরি ডিভাইস ইউজ ইন ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার মানে এখন আমরা পেয়েছি যে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে যে মেমোরি ডিভাইস কোন মেমোরি ডিভাইসগুলো ইউজ করা হয়েছিল ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ম্যাগনেটিক ট্যাপস অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ড্রামস ম্যাগনেটিক ট্যাপস অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ড্রামস ইউজ করা হয়েছিল কি ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে ঠিক আছে মেমোরি ডিভাইস হিসাবে ওকে চলো এখন বাকিগুলো আমরা দেখে নেব ফার্স্টে আমি বলছি ম্যাগনেটিক ট্র্যাপস অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ড্রামস এবং সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটারে কি মেমোরি ডিভাইস ইউজ করা হয়েছিল সেখানে ইউজ করা হয়েছিল ম্যাগনেটিক কোর অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ট্যাপ অবলিক ডিস্ক ইউজ করা হয়েছিল তাছাড়া থার্ড জেনারেশান কম্পিউটারে কী ইউজ করা হয়েছিল কোন মেমোরি ডিভাইস ইউজ করা হয়েছিল সেখানে লার্জ ম্যাগনেটিক কোর অ্যান্ড ম্যাগনেটিক ট্র্যাপ অ্যান্ড ডিক্স ইউজ করা হয়েছিল তাছাড়া ফোর্থ জেনারেশান কম্পিউটার কী ইউজ করা হয়েছিল সেমি কন্ডাক্টর মেমোরি সাচ এস র্যাম রুম ইটিসি আমরা জানি র্যাম রুম ইটিসি সেটা কিন্তু মেন মেমোরি ডিভাইস হিসাবে ইউজ করা হয়েছিল কখন থেকে ফোর্থ জেনারেশান কম্পিউটার থেকে এটা ইউজ করা শুরু হয়েছিল ফিফথ জেনারেশান কম্পিউটারে ফিফথ জেনারেশান কম্পিউটার হ্যাভ হায়ার এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড লার্জার মেমোরি ক্যাপাসিটিস ঠিক আছে এখানে এখন আমরা দেখি যে মেমোরি ডিভাইস হিসাবে আমাদের কিন্তু মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ড ইউজ করা হয় হ্যাঁ মেমোরি বিভিন্ন মেমোরি কার্ডগুলো ক্যাপাসিটির উপরে হ্যাঁ অনেকগুলো থাকে মিনিমাম তো তোমরা দেখতে পারছো যে সাধারণত যেটা ইউজ করা থাকে মিনিমাম বত্রিশ জিবি সিক্সটিন জিবি ফিফটি টু জিবি সিক্সটি ফোর জিবি এভাবে কিন্তু অনেক তারপরে জিবি থেকে আমাদের ফাইভ হান্ড্রেড জিবি বিভিন্ন কিন্তু আপগ্রেড হচ্ছে ঠিক আছে এটা ক্যাপাসিটির উপরে ভরা হয়
ডেভেলপ করেছিলেন বা তৈরি করেছিলেন ঠিক আছে অ্যাটম সফ জেবি অ্যাটম সফ নামটা মনে রাখবে অবশ্যই নোট করে রাখবে ঠিক আছে চলো নেক্সট কোশ্চেনটা কি দেখো সাত নম্বর কোশ্চেন হুইচ জেনারেশান অফ কম্পিউটার ওয়াজ ডেভেলপ বিটুইন নাইনটিন ফোর্টি টু নাইনটিন ফিফটি সিক্স নাইনটিন ফোর্টি অ্যান্ড নাইনটিন ফিফটি সিক্সে কোন জেনারেশান কম্পিউটার ডেভেলপ করা হয়েছিল সঠিক উত্তর হয়ে যাবে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার তাহলে আমরা পাচ্ছি কি ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার কোন সালে ডেভেলপ করা হয়েছিল উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে ঠিক আছে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার তাহলে সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটার দেখানো যে সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটার উনিশশো থেকে উনিশশো এ ডিউরেশনে চলেছিল কি সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটার এবং থার্ড জেনারেশান কম্পিউটার উনিশশো থেকে উনিশশো কোশ্চেনগুলো কিন্তু তোমাদের আসবে যেমন এখানে তোমরা দিয়েছে হুইচ জেনারেশন অফ কম্পিউটার ওয়াজ ডেভেলপ বাই এত টু এত তাহলে তোমাদের কোশ্চেনটা আসতে পারে ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার কোন ইয়ারে এটা ইউজেবল ছিল কোশ্চেন এইভাবে আসতে পারে সেকেন্ড জেনারেশন কম্পিউটার কোন ইয়ারে ইউজেবল ছিল এভাবে কোশ্চেনগুলো আসতে পারে তাহলে থার্ড জেনারেশন কম্পিউটার নাইনটিন সিক্সটি ফোর টু নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান ফোর্থ জেনারেশন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান টু নাইনটিন এইটি অ্যান্ড ফিফথ জেনারেশন নাইনটিন এইটি টু প্রেজেন্ট মানে রানিং কন্টিনিউ তাহলে উনিশশো থেকে ফিফথ জেনারেশন যে আমাদের কম্পিউটার বর্তমানে চলছে সেটা উনিশশো থেকে বর্তমানে টিল ডেট পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ চলছে ওকে কোশ্চেন আসতে পারে ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার কোন সাল থেকে ফার্স্ট ইউজেবল স্টার্ট হয়েছিল তাহলে উনিশশো থেকে টিল নাও কন্টিনিউ ওকে তাহলে ফিফথ জেনারেশন কম্পিউটার ওকে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ ওকে চলো আট নম্বর কোশ্চেন হোয়াট ওয়ার দ্য মেন ইনপুট আউটপুট ডিভাইস ইউজ ইন ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটার ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কি কি ইউজ হয়েছিল কি হবে সঠিক উত্তর সঠিক উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি পেপার ট্যাপ অ্যান্ড পাঞ্চ কার্ডস পেপার ট্যাপ অ্যান্ড পাঞ্চ কার্ড ইউজ হয়েছিল ফার্স্ট জেনারেশন কম্পিউটারে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস ইউজ ইউজ হয়েছিল কি পেপার ট্যাপস অ্যান্ড পাঞ্চ কার্ডস ওকে অপশান সি হবে সঠিক উত্তর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এগুলো একদম মিস করা যাবে না কিন্তু ঠিক আছে মনে রাখবে সবগুলো নোট ডাউন করে রাখো চলো নয় নম্বর কোশ্চেন হোয়াট ওয়াজ দ্য সাইজ অ্যান্ড ওয়েট অফ ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার মানে হোয়াট ওয়াজ দ্য সাইজ অ্যান্ড ওয়েট অফ ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটার ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারের সাইজ অ্যান্ড ওয়েটটা কী ছিল সেটা ছিল লার্জ অ্যান্ড হেভি লার্জ অ্যান্ড হেভি অপশান বি হবে সঠিক উত্তর আমি বলেছিলাম যে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে লার্জ অ্যান্ড হেভি ছিল তারপরে এটাকে ধীরে ধীরে হেভি হেভি থেকে লাইটে এবং কস্টটাকে কস্টটাকে রিডিউসও করা হয়েছিল ধীরে ধীরে ঠিক আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখন বর্তমানে যে জেনারেশান যে কম্পিউটারগুলো ল্যাপটপগুলো একদম মানে একদম লাইট থেকে লাইট ঠিক আছে চলো দশ নম্বর কোশ্চেন হুইচ অফ ফলোয়িং রেফার্স টু দ্য ফার্স্টার বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট অ্যাক্সেন এক্সপেন্সিভ কম্পিউটার মানে কোনটা এখানের মধ্যে ফার্স্টার খুব দ্রুতগামী বিগেস্ট বড় এবং এক্সপেন্সিভ এক্সপেন্সিভ কম্পিউটার সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার কিন্তু খুবই এক্সপেন্সিভ ঠিক আছে খুবই মানে কস্টলি খুবই এক্সপেন্সিভ এবং খুবই বিগেস্ট এবং ফার্স্টেস্ট ভেরি ফাস্ট ঠিক আছে তাহলে অপশন বি হবে সঠিক উত্তর সুপার কম্পিউটার তাহলে নেক্সট কোশ্চেনটা দেখো এগারো নম্বর কোশ্চেন হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাডভান্টেজ অফ ইউজিং ট্রানজিস্টর ইন সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটার যেটা তোমাদেরকে আমি চার নম্বর কোশ্চেনে আমি ডিসকাস করেছি এখানে বলা হয়েছে হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাডভান্টেজ মানে কেন কি অ্যাডভান্টেজটা কী যে ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয়েছে সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটারে তাহলে ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে আমরা কী দেখছি ভ্যাকুম টিউব ফার্স্ট জেনারেশান কম্পিউটারে কী ইউজ করা হয়েছিল ভ্যাকুম টিউব ইউজ করা হয়েছিল সেকেন্ড জেনারেশানকে ভ্যাকুম টিউবকে ছেড়ে কি ট্রানজিস্টর ইউজ করা হয়েছিল কী কারণে সেটার অ্যাডভান্টেজ অ্যাডভান্টেজটা কী সঠিক উত্তর হয়ে যাবে এটা রেডি অপশন এ হবে সঠিক উত্তর রিডিউস দ্য সাইজ অ্যান্ড কস্ট রিডিউস দ্য সাইজ অ্যান্ড কস্ট মানে কস্টকে রিডিউস করা এবং সাইজকে রিডিউস করা হইলো মেন টার্গেট ছিল বা মেন অ্যাডভান্টেজ ছিল ট্রানজেস্টর ইউজ করা সেকেন্ড জেনারেশান কম্পিউটারে ঠিক আছে যে ভ্যাকুম টিউব ছিল ফার্স্ট জেনারেশানকে সেটাকে ছেড়ে ট্রানজেকশান এই কারণে ইউজ করা হয়েছিল রিডিউস সাইজকে রিডিউস করা এবং কস্টটাকে রিডিউস করার জন্য ওকে বুঝতে পেরেছ ওকে চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো বারো নম্বর কোশ্চেন বি সি ডি ইস বি সি ডি দ্যাট মিন্স এখানে বি সি ডির ফুল ফর্মটা কী বলা হয়েছে বি সি ডি সঠিক উত্তর কী হয়ে যাবে বাইনারি কুড়েট ডেসিমেল বাইনারি কুড়েট ডেসিমেল যারা যেন অবশ্যই কমেন্টস করে জানাও কমেন্টস করলে তোমাদের বেনিফিট কী হবে তোমাদের এটা চর্চায় আসবে ঠিক আছে চলো বি সি ডি ইস কি তাহলে বি সি ডি ফুল ফর্মও তোমাদের আসতে পারে তাহলে বাইনারি কুড়েট ডেসিমেল অপশন এ হবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে অপশন এ হবে সঠিক উত্তর ঠিক আছে চলো তেরো নম্বর কোশ্চেন হু ইনভেস্টেড দ্য সুপার কম্পিউটার মানে সুপার কম্পিউ কম্পিউটারটাকে ইনভেস্টেড করেছিলেন বা কে তৈরি করেছিলেন সুপার কম্পিউটারটাকে সুপার
प्रोग्रामिंग लैंगुएज यूज इन फार्ष्ट जेनारेशन कम्पिवटार भेरि भेरि इम्पोर्टेंट मैं प्रथम जेनारेशन कम्पिवटारे कि प्रोग्रामिंग हिसाब से कौन लैंगुएजा के यूज कर फार्ष्ट जेनारेशन कम्पिवटारे तो सठिक उत्तर कि हो जाए सठिक उत्तर हो जाए मेसिन लैंगुएज अपशन डी है सठिक उत्तर मेसिन लैंगुएज यूज कर फार्ष्ट जेनारेशन कम्पिवटारे प्रोग्रामिंग लैंगुएज हिसाब से बाकी परवर्तीगुलो जानते हैं ओके नोट डाउन करो भेरि भेरि इम्पोर्टेंट देखो फार्ष्ट जेनारेशन ने मेसिन लैंगुएज सेकेंड जेनारेशन की असेंम्बलि लैंगुएज सेकेंड जेनारेशन कम्पिटारे कि प्रोग्रामिंग हिसाब से कौन लैंगुएज यूज कर असेंम्बलि लैंगुएज और थार्ड जेनारेशन कम्पिटारे हाई लेवल लैंगुएज हाई लेवल लैंगुएज जो है फोर टेन फोर टेन मैक्सिमाम एक एक्साम्पल हिसाब से देखो फोर ट्रेन हाँ यूज कर फोर्थ जेनारेशने हाई लेवल लैंगुएज जो सी प्लस प्लस जाबा इटिसी एगुलो यूज कर फिफ्थ जेनारेशन जे हमारे कम्पिटार एटे प्रोग्रामिंग लैंगुएजा कि एटारे न्याचारे लैंगुएज मैं ह्यूमैन लैंगुएज नैचरल लैंगुएज मैंने ह्यूमैन लैंगुएज एखे तुम्हें देखो कम्पिटार के तुम जो स्पीकिंग हिसाब से बो से क्योंकि रिपिट तुम्हें आर से रिपिट तुम आर सुनते रिपिट एट दिए तुम सब किस क्ज करते सूतरा इट ह्यूमैन लैंगुएज तुम जा कम्पिटार क्योंकि रिपिटलि से तुम्हें बोलते ठीक है ह्यूमैन लैंगुएज ओके फिफ्थ जेनारेशन कम्पिटार एट यूज हो ठीक है फिफ्थ जेनारेशन पर परवर्ती जी कोच और आपग्रेड हो परवर्ती समय जहाँ तो देखते पर जानब ठीक ना चलो पंद्रह नम्बर क्वेश्चन आई बी एम सिसटेम अब्लिक थ्री सिक्सटी इज मैं आई बी एम सिसटेम कि कौन कम्पिटार के आई बी एम सिसटेम यूज कर थ्री सिक्सटी बला है थ्री सिक्सटी नाम जाना जाए सठिक उत्तर हो जाए मेन फ्रेम कम्पिटार अपशन ए हो सठिक उत्तर मेन फ्रेम कम्पिटार ओके अपशन ए हो सठिक उत्तर ठीक है चलो आज के क्लस पंद्रह क्वेश्चन नहीं एस आशा करी एक थे एक कोश्चन भेरि भेरि इम्पोर्टेंट आशा करी तुम्हारे क्लसट हेल्पफुल हो जाए जो हेल्पफुल है सकते लाइक करो और तुम्हारे एक रिक्वेस्ट थक अवश्य भिडियो तुम्हारे सोशल मीडिया प्लैटफर्मे लाइक फेसबुक ह्वाट्सअपे एक शेयर करो तुम्हारे बंधुबान्धवर का तुम्हारे एट रिक्वेस्ट थक ठीक है ताछड़ा तुम्हारे हमें एतटूक बुमरा जे जे एक्साम प्रिपारेशन करो एकदम परफेक्टलि एकदम रईट दिशा तुम्हारा प्रिपारेशन करो कर्म बार्ता अनल दैट मीस हमें तुम्हारे संगे अलवेज रही सपोर्ट सिसटेम हिसाब से जतटूक सम्भव हमार द्वारा है यतटूक तुम्हारे हमें सपोर्ट करब प्रमिस तुम्हारा कन्टिन्यू प्रिपारेशन चालिए जाओ और रईट दिशा रईट ऐंगे तुम प्रिपारेशन चालिए जाओ अलवेज हम तुम्हारे संगे रही एतटूक पर्यटन जो भिडियो देखे थको तुम्हारे सकल के थैंक यू और सजेशन पावर जो हमारे ह्वाट्सअप नम्बर एखे रही है नाइन सिक्स वन टू डबल नाइन एट नाइन ए नम्बर जोाजुग कर तुम्हारे एक्साम फुल कमप्लीट सजेशन नीते पर एम सिक्यू आकर बेंगुली इंग्लिश बोर्ड भाषण हमारे रही है एतटूक तुम्हारे हमें बोलते सजेशन देखिए तुम्हारा भलो एक रेसपन्स पा हमें अनेसलि तुम्हारे एतटूक हमें बोलते भलो एक रेसपन्स पा ओके चलो तो नेक्स्ट आगामी क्लैसे तुम्हारे संगे देखा सकल के बेस्ट अफ लाख जय हिंद बंदे मातरम